అంతరిక్షం లో ప్రయాణించడానికి వెళ్లేటప్పుడు ముందుగానే అన్ని సమకూర్చుకొని వెళ్ళాలి ఆ యంత్రాల్లో ఏమాత్రం చిన్న లోపం కలిగినా ఆ ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అయిపోయి ఆ మిసైల్స్ నాశనానికి గురి కావాల్సి వస్తుంది ధ్వని వేగం సున్నా గురుత్వాకర్షణ శక్తి మరియు అస్థిర వేగం కలిగి ఉన్న రాకెట్ వాహనాలు వీటిలో ఏవైనా ఈ ప్రమాదాలకి కారణం అవ్వచ్చు స్పేస్ ట్రావెల్ యొక్క లెక్కలు మరియు పరిస్థితులు కఠినమై ఉన్నప్పుడు మరింత జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలి అనేది ఒక గమ్మత్తు పనిగా ఉంటుంది నెంబర్ వన్ కొలంబియా డిజాస్టర్ ఈ కొలంబియా డిజాస్టర్ రెండు వేల మూడు ఫిబ్రవరి ఒకటిన జరిగింది మరియు ఆ డిజాస్టర్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన ప్రమాదాల్లో ఒకటిగా ఈ కొలంబియా డిజాస్టర్ ను చెప్పుకుంటారు ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకున్న ఫోమ్ నురుగ యొక్క పెద్ద భాగం షటిల్ యొక్క ఎడమ వింగ్ లో పడి ఒక రంధ్రం సృష్టించింది నాసా అధికారులు ఈ నష్టాన్ని గురించి తెలుసుకున్నప్పటికీ దాని యొక్క తీవ్రత షటిల్ ప్రయోగాన్ని గమనించడానికి ఉపయోగించిన తక్కువ స్థాయి కెమెరాల కారణంగా అస్పష్టంగా ఉంది నురుగ క్రమం తప్పకుండా మునుపటి షటిల్ నుండి పడిపోయింది మరియు క్లిష్టమైన నష్టాన్ని కలిగించింది తెలుసుకున్న నాసా అధికారులు దాని వల్ల ఆందోళన ఏమీ లేదని నమ్మారు కానీ కొలంబియా దాని మిషన్ పూర్తి అయిన తర్వాత పునః ప్రయత్నించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు వాయువులు మరియు పొగలు రంధ్రం ద్వారా ఎడమ వింగ్ లోకి ప్రవేశించాయి దీంతో ల్యాండింగ్ నుండి ఏడు నిమిషాల పాటు మిగిలిన షటిల్ యొక్క విచ్ఛిన్నానికి దారితీసింది దాని కారణంగా ఆ ప్రమాదంలో ఆరుగురు అమెరికన్ ఆస్ట్రోనాట్స్ మరియు ఇస్రాయల్ దేశం యొక్క మొట్టమొదటి ఆస్ట్రోనాట్ ఆ యాక్సిడెంట్ లో మరణించారు నెంబర్ టూ వాటర్ లీక్ ఇన్ ఆస్ట్రోనాట్ సూట్ ఇటలీకి చెందిన ఆస్ట్రోనాట్ యూరోపియన్ స్పేస్ అకాడమీలో ఆస్ట్రోనాట్ గా తన విధులు నిర్వహిస్తున్న సమయంలో స్పేస్ లో ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ నుండి బయట పనిచేస్తున్న సమయంలో అతనితో పాటు అతని సూట్ లో కొన్ని వాటర్ ఉండిపోయాయి ఐఎస్ఎస్ యొక్క థర్టీ సిక్స్ ఎక్స్పెడిషన్ లో భాగంగా అతను స్పేస్ వాక్ చేస్తున్నప్పుడు అతని యొక్క హెల్మెట్ లో అనుకోకుండా వాటర్ తో నిండిపోయింది స్పేస్ లో జీరో గ్రావిటీ ఉండడం వలన ఆ వాటర్ అతని తల చుట్టూ ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంది దాని వల్ల అతను తన తోటి ఆస్ట్రోనాట్స్ తో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి అసాధ్యంగా మారింది ఆ నీటిని అతను తాగేవచ్చు కాకపోతే ఆ నీరు డ్రింకింగ్ బ్యాగ్ ఫామ్ లో లేవు లిక్విడ్ కూలెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా లీక్ అవుతూ తాగడానికి అన్సేఫ్ గా ఉన్నాయి ఒకవేళ జీరో గ్రావిటీ లో డ్రింకింగ్ బ్యాగ్ లా వాటర్ ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటే అతను ఆ నీరు తాగేసేవాడేమో కానీ గాలిలో స్వేచ్ఛగా తెలుతున్న త్రాగునీటిని త్రాగడం అంత సులభం కాదు దాని ద్వారా అతను ఆ స్పేస్ వాక్ ని ఒక గంట పాటే కొనసాగించి మళ్లీ ఐఎస్ఎస్ కు తిరిగి వచ్చాడు తర్వాత అతను యొక్క తడిసిన వెట్ సూట్ ని తీసేసి వేరే సూట్ ని ధరించాడు దాని ద్వారా ఆ స్పేస్ వాక్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాడు ఐఎస్ఎస్ స్పేస్ స్టేషన్ హిస్టరీలో అతి చిన్న స్పేస్ వాక్ గా నమోదైంది నెంబర్ త్రీ ఎస్టీఎస్ ఫిఫ్టీ వన్ ఎల్ ఛాలెంజ్ డిసాస్టర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు జూన్ ఇరవై ఎనిమిదిన జరిగిన స్పేస్ షటిల్ ఛాలెంజర్ విపంతు అంతరిక్ష అన్వేషణ చరిత్రలో అత్యంత వినాశనకరమైన రోజుల్లో ఒకటిగా గుర్తించబడింది స్పేస్ స్టేషన్ నుండి లిఫ్ట్ అయిన కేవలం ఒక నిమిషం తర్వాతకే రాకెట్ బూస్టర్లు వేరు చేసే అంతరిక్ష ఓ రింగ్ రబ్బర్ సీల్లు పనిచేయకపోవడం వలన బూస్టర్లు మరియు రాకెట్ కూడా అస్థిరంగా పనిచేసింది షటిల్ ధ్వని వేగం కంటే వేగంగా కదులుతూ తర్వాత విభజించడం ప్రారంభమైంది ఈ విపత్తు బోర్డు లో అన్ని ఆస్ట్రోనాట్ మరణాలకు దారితీసింది షటిల్ ప్రయోగం విస్తృతంగా ప్రసారం చేయబడలేదు కానీ షటిల్ యొక్క పేలుడు మరియు విచ్ఛిన్నం భూమిపై నుండే ప్రేక్షకులకు కనిపించింది నెంబర్ ఫోర్ పారాషూట్ ఫెయిల్యూర్ సోవియట్ రష్యా యొక్క మొట్టమొదటి కాస్మోనాట్ లో స్పేస్ ట్రావెల్ ప్రయత్నం చేసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తిగా చెప్పబడతాడు అతను రెండు సార్లు బాహ్య అంతరిక్షంలోకి ప్రవేశించిన మొట్టమొదటి వ్యక్తిగా కూడా పిలువబడుతున్నాడు అయినప్పటికీ అతనికి రెండవసారి విపత్తు ఎదురైంది సోయాజ్ వన్ యాత్ర సందర్భంగా సోవియట్ యొక్క మొట్టమొదటి అంతరిక్ష వాహనం చివరకు మూన్ చేరుకోవడానికి ఉద్దేశించింది కొమావర్ అతని అంతరిక్ష వాహనం యొక్క రూపకల్పనతో సమస్యలను ఎదుర్కొన్నాడు సోయాజ్ వన్ యొక్క మిషన్ ప్రణాళిక చాలా కష్టమైనది అంతరిక్ష కక్ష భూమిని కప్పివేసి తర్వాత సోయాస్ టూ తో కలుస్తుంది రెండు అంతరిక్ష వాహనాలను నౌకాయామం చేయడంలో మొదటి దశను పరీక్షించడానికి వారి కక్ష వేగంతో సరిపోతాయి కొమోరావు భూమి చుట్టూ ఉన్న కక్షలో ఉన్న తర్వాత సోయాస్ టూ ను లాంచ్ చేసి కలుసుకునేందుకు సమయం ఆసన్నమైంది అంతరిక్ష విస్ఫోటనంతో విస్తరించబడిన సమస్యలు స్పష్టంగా కనిపించాయి మరియు సోయాస్ టూ మిషన్ ఆగిపోయింది సోయాజ్ వన్ లో సౌర విపత్తులలో ఒక దానిని మోహరించకుండా మరియు నాటకీయంగా వ్యోమ నౌకకు శక్తిని పరిమితం చేసింది దానివల్ల ఆ మిషన్ నియంత్రణ నిర్ణయించింది ఈ వాహనాన్ని నియంత్రించడంలో కష్టాలు సృష్టించాయి మరియు ఆ మిషన్ కొనసాగలేకపోయింది మరియు కొమోవర్ తిరిగి భూమికి రావడానికి సిద్ధమవుతున్నాడు కొన్ని సమస్యల వాతావరణ ఉల్లంఘించిన తర్వాత సోయాజ్ వన్ లో పారాషూట్ వినియోగం జరిగింది కానీ సరిగ్గా రిలీజ్ కాకపోవడంతో అంతరిక్ష వాహనం వేగాన్ని తగ్గించలేకపోయింది సోయాజ్ వన్ పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగులో భూమిలో క్రాష్
అపోలో సోయాస్ టెస్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు జూలై లో అపోలో సోయాస్ టెస్ట్ ప్రాజెక్టు రెండవ అంతరిక్ష ప్రయాణ మరియు రాజకీయాల్లో ఒకటిగా పిలువబడింది ఇది మొదటి సంయుక్త మరియు సోవియట్ అంతరిక్ష విమానాల ఉమ్మడి మరియు రెండు దేశాల మధ్య అంతరిక్ష పోటీ ముగిసింది రెండు వ్యోమనౌకలు అమెరికాకు చెందిన మూడు ఆస్ట్రోనాట్స్ మరియు సోవియట్ కాస్మోనాట్లు భూమి చుట్టూ కక్షలో కలుసుకున్నారు మరియు రెండు వ్యోమనౌకలు వారి అవరోహాలను భూమికి ప్రారంభించారు ఆస్ట్రోనాట్లు కూర్చున్న క్యాబిన్ లో ప్రవేశించడానికి విషపూరితమైన గ్యాస్ కలిగి టెట్రాక్సైడ్ ను రిలీజ్ అయ్యాయి అదృష్టవశాత్తు వ్యోమనౌక అడుగు పెట్టిన తర్వాత క్యాబిన్ వెంటిలేషన్ చేయబడ్డాయి మరియు ఆస్ట్రోనాట్స్ ఎవరు గాయపడలేదు వారిలో ఒకరిని ఆసుపత్రికి తరలించారు మరియు రసాయనీయంగా సంభవించిన న్యూమోనియా యొక్క రూపాన్ని అభివృద్ధి చేశారు కానీ ఈ ప్రమాదంలో ఎవరు మరణించలేదు చూశారు కదా ప్రపంచంలోనే అతి భయంకరమైన స్పేస్ మిషన్ విపత్తుల గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో